സോളാർ സെൽസ് ഇപ്പോൾ സോളാർ സെൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലൊക്കെ സോളാർ സെല്ലുകൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോളാർ പാനൽ എല്ലാവരും സുപരിചിതമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കെ എസ് സി ബി വഴി ഓൺ ഗ്രിഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോളാർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കെ എസ് സി ബിക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പറയുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും സുപരിചിതമായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു കോമൺ ആയിരിക്കും സർവ്വസാധാരണമായി സാധാരണമായി മാറിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സോളാർ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഓൾട്ടായ്ക്ക് ഇഫക്റ്റാണ് ഫോട്ടോ ഓൾട്ടായ്ക്ക് ഇഫക്റ്റ് നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് എനർജി വന്ന് ഒരു സോളാർ ആ പാനലിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോളാർ സെല്ലിൽ വീഴുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി വി സെല്ലുകളാണ് ഫോട്ടോ ഓൾട്ടായ്ക്ക് സെല്ലുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ പി വി സെല്ലുകൾക്കുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാക്സിമം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പി വി സെല്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു സോളാർ പാനൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പി വി സെല്ലുകളെ സീരീസ് പാരലൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരീസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് റിക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമർഫസിലൊക്കെ എന്നൊക്കെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പി എൻ സെമി കണ്ടക്ടർ സോളാർ സെല്ലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ടോപ്പ് അതായത് പിയും എന്നും അപ്പോൾ എൻ എൻ ലെയറിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് അതായത് ലൈറ്റിന് വീഴുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് മെറ്റൽ റിങ്ങാണ് കോണ്ടാക്റ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ അടിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതും മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ ലൈസൺ ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എൻ മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് തരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോട്ട് നോക്കാം എ സോളാർ സെൽ ഓർ എ ഫോട്ടോ വോൾട്ട് ഐ സെൽ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് ദ എനർജി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാറ്റുന്നുണ്ട് ബൈ ദി ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി എഫക്റ്റ് സിംഗിൾ ജംഗ്ഷൻ സിലിക്കൺ സോളാർ സെൽ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ മാക്സിമം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആൾ ലൈക്ക് ബാറ്ററീസ് ഫോർ ഫ്യൂവൽ സെൽ സോളാർ സെൽസ് ഡു നോട്ട് യൂട്ടിലൈസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓർ റിക്വയർ ഫ്യൂവൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ആൻഡ് ആൾ ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റേഴ്സ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി മൂവിംഗ് പാർട്സ് അപ്പോൾ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫ്യൂവൽ ആവശ്യമില്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററിയിലൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ ഇലക്ട്രോഡ്സോ അങ്ങനെയുള്ള ബാറ്ററിയിലേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള കെമിക്കൽസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ എന്താവശ്യമില്ല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുകളില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് മൂവിംഗ് പാർട്ട് പാർട്സുകളൊന്നുമില്ല ജനറേറ്റർ പോലെ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഒന്നുമില്ല അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ എന്തായാലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് തരും അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ നമുക്ക് ലൈറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യു
സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എമിറ്റർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നു ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഈസ് എ പി ടൈപ്പ് സെമിക്കണ്ട നോൺ ആസ് എ ബേസ് ലെയർ അതിന് ബേസ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നു ആ ഈ രണ്ട് ലെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാൻവിച്ച്ഡ് അല്ലേ സാൻവിച്ച് ചെയ്തേക്കും സാൻവിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെയർ ഒരുമിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നു സാൻവിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദർ ഈസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സാൻവിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോ സോറി ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ സർഫസ് ഈസ് കോട്ടാക്ട് വിത്ത് ആൻഡിയർ റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിങ് ടു അവോയ്ഡ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ വീഴുന്ന ലൈറ്റ് എനർജി മാക്സിമം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കോട്ടിങ് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വെൻ ലൈറ്റ് എനർജി സ്ട്രൈക്സ് ദ സോളാർ സെൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ നോക്ക്ഡ് ലൂസ് ഫ്രം ദ ആറ്റംസ് ഇൻ ദ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജി വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആ എനർജി റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ആവുന്നുണ്ട് If the electrical conductors are attached to the positive and negative sides forming an electrical circuit, the electrons can be captured in the form of electric current. Okay. The number of, a number of solar cell electric connected is, that's what I'm saying. That's why we have to go to a cell and go to a point, 5 to point, 6 volt. Then we have to go to a series side or parallel side. Then we have to go to a series parallel connection. Then we have to go to a 12 volt. Then we have to go to a required level. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സോളാർ പാനൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഏരിയയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് സോളാർ സെല്ലുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പി വി സെല്ലുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സോളാർ പാനൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡി സി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ സോളാറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് കെ എസ് സി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സോളാർ എനർജി കെ സി ബി കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് സോളാർ ഇത് രാത്രി ടൈമിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കെ എസ് സി ബിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കറണ്ട് കെ എസ് സി ബിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മാസം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കെ എസ് സി ബി കൊടുത്തത് മൈനസ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നെറ്റ് ഇത് വരും ചെയ്യാൻ മിക്കുള്ളപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ എസ് സി ബി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് ഓക്കെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്തായാലും സോളാർ സെല്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ താങ്ക് യു